io lo so, che a casa tua ci sta un pezzetto di questo qua che sta così. Pomoscetto. Oh, non si butta l'acqua, mi raccomando. Si ammorbidisce anche, lascia un po' i suoi succhi, i suoi sudori, diciamo, il guanciale. Gli dà un colpetto di sapidità. Gratta, gratta, non te stanca. È importante che ti cucini le robe buone. Ecco qua, mo è uscito lui, è il blocco romanesco. Ti faccio fare una minestra buona, veloce, con pochissimo tempo. E vedi che ti mangi poi dopo. Prima cosa. Il broccolo deve essere pulito. Guarda com'è. Questo è il broccolo romanesco. Lo vedi com che punta che c'ha? Guardalo, guardalo. Questo qua, con questo è un'altra cosa. È un'altra musica. Guarda, guardalo bene. Guarda che spettacolo. Mica solo con questo lo fai. Aglio è importante. Oggi ho tre tipologie d'aglio, voglio a te. Pecorino è importantissimo. Peperoncino, fresco, secco, va bene lo stesso. Poi pomodorino del piendolo se ce l'hai o se no un pomodoro un pelato un pezzetto io lo so che a casa tua ci sta un pezzetto di questo qua che sta così pomoscetto o guanciale o pancetta o addirittura il gambuccio del prosciutto se ce l'hai è buono pure quello e poi la pasta quindi io qua c'ho i ditalini lisci se ti piacciono però guarda che ditalini che so vi a vedere vi qua vi qua guarda un po' Belli, ruvidi, buoni questi. O se no la pasta mista, pure questa è buona. Quali ci mettevo? Non lo so. Ah, oh, è l'ingrediente quello là che serve di più, quello più importante, olio extravergine d'oliva, di quello buono, quello che piace a noi. Oggi abbiamo Ligari, i nostri amici della Sicilia. Buoni, per te che sei come me, che ti piace tutto, ti mangi tutto, un pezzo di pancetta o un pezzo di guanciale ci sta benissimo. Per quelli che non so come noi, che so totalmente vegetariani, che so vegani, e fate a meno, è buono lo stesso, l'importante è fare un bel soffritto, pure con l'aglio. Ho levato sta parte qui, vedete, che è un po' giallina, era un po' stanco, era un po' arancichino, no? Poi che fa? All'appa. O fate una fetta grossa e la lasciamo intera, quindi una cosa così, e la lasciamo intera senza... e la mettiamo là che fa tipo da dado. Da dado che? Dato questo, di questo è buono di dato. E lo mettiamo intero così così non si vede. Dai, famo così oggi, dai. L'aglio, ce lo mette? Per me l'aglio è come la cipolla. Non è soltanto un tipologia d'aglio, una tipologia d'aglio, ma sono più tipologie. Quindi devi divertire quale aglio ci mette. C'ho questo qui, l'aglio della Valdichiana, l'aglio della Valdichiana, c'ho questo aglio di, eh, di Sulmona e c'ho questo aglio rosso. Quindi devi decidere te. Assaggia, prova, gusta. Oh, non sta l'ambambolato e te fai, mette, te fai comp compri soltanto quello che ti dice la gente. Divertete pure te, no? Eh, sembra una stupidaggine, ma dai, è importante. Mi piace così, ti danno, lo spicchietto ci sta benissimo. Vai, così, raccogli e metti dentro. Olio, l'olio ci può, eh? Qua abbiamo una cultivar cera suola. Cera suola, guarda qua. Quindi, noi in Italia, Mo te lo dico, perché forse tu non lo sai, ci sono quasi oltre 500 tipologie di ulivi. Quindi ha voglia sbizzarite pure qua, non solo col vino, pure con l'olio, divertete, fa un po' di casino. Fa. Facciamo partire, si squaglia un po' l'aglio, bello se aromatizza tutto l'olio, e oltretutto che succede? Si ammorbidisce anche, lascia un po' i suoi succhi, i suoi sudori, diciamo, il guanciale. Lo so, non te l'ho detto prima. Lo sai che c'è? Voglio metterci pure la cipolla. Ah, ma con queste cipolle che fai? Non ce le metti? Guardate che sono belle. Pulisce. Ma lo sai perché? Anche perché la, eh, pure con la cipolla gli dà un po' più di dolcezza, no? Anche se il broccolo monesco ha questo gusto pazzesco che è tra il dolce e il saporito. È come se te la due schiaffi. Non ci capisci niente con il broccolo romanesco perché è un qualcosa di eccezionale. Ci si possono fare un sacco di cose. E la cosa più buona, che quando dice un romano broccolo romanesco se ti viene in mente subito. Broccoli arzilla. La conosci? Beh, se non la conosci vado a vedere la ricetta che ho fatto un po' di tempo fa. La minestra di broccoli arzilla che ho fatto. Boh, è in dolce. Tagliamo a metà. E poi Vai, ti faccio vedere bene come faccio, guarda. Ecco qua. Metà cipolla, penso è più che sufficiente. Mettiamo la cipolla. Fiamo a morbidire, non facciamo bruciare niente, 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 niente. Ah. Tu, quando cucini, devi immaginare quello che succede. Staglio che insaporisce l'olio, 
la cipolla che si ammorbidisce un pochettino, però vuoi sentire poi in bocca quando la mangi, se sei ingoloso come me. E il guanciale che suda, 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 è tutto su sudore va dentro l'olio. Ma quanto sarà buono sto fondo? Da paura. Ma mettiamocela tutta sta cipolla, dai. Ecco qua. Gira, gira, non lo fa stazionare troppo, se no te si brucia. Com'è l'olio? È abbastanza? Sì. Però aggiungiamo un po' d'acqua. Ma lui si sta stufa, la cipolla, il fondo, tutto quanto. Stufa nel senso che sta ammorbidendo. Qui. Lo vedi qua sto, sta bellezza? Ma sarà fresco sto brocco? Senti come scrocchia? Senti? Oh! Senti? Scrocchia così quello che compri là fermo così dei suoi scaffali? No! Allora, cosa importante, pulitelo senza sprecare. Che vuol dire? Le coste quelle grandi grandi è normale che non si possono cuocere, no? Però le foglioline, sì, queste qua. Ricavale tutte quante, non butta niente. Bello. Ecco qua. Ecco qui. Belle. Queste più piccoline le prendi anche il pezzo della costa, vedi? Così. Così c'è anche un po' di verde dentro, sai. E adesso facciamo tutto a cimette. Per essere più sicuri che è bel lavato, io già ho un lavato intero, però adesso lo rimettiamo a lavare anche tutto quanto così a cimette. Questo tutto si mette, lo tagli così a metà. Se è troppo grosso la taglia a metà la cima, vedi come faccio? Così io faccio. Quello ancora più grosso lo puoi tagliare pure in quattro parti. Calcola con te rimane intero. Un po' se spappola, un po' rimane intero. È una minestra, non te sta a fissare. Vedi che bello il blocco romanesco perché, guarda, è tutte queste cimette, fai così, stacchi e tagli a metà. Così ci mette meno tempo a cuocere, perché tu immagina, a pranzo, ritorni a casa, se sei fortunato che puoi tornare a casa e mangiare a casa, ci vuole un attimo, oppure il sabato a pranzo, ci vuole un attimo, 20 minuti. Fa una scommessa? Da quando metti sul fuoco la prima cosa? Dove sei scritto? E eh dai, e eh, forza, e eh, scrivete, dai, e eh. eh, tutto metto, eh, vedi? Sto tagliando tutto, eh. Non butto, butto meno possibile. Questo è, è divertente pure farlo fare i bambini, si mettono a fare così, tipo un mamma non mamma. Tagliano, levano con le mani le cimette e poi tu col coltello le tagli. Non te lamenta. Con broccolo, con 2,50 euro, un chilo di broccolo, poi a mangiare tutti quanti. Un po' di pasta, due pomodorini e hai fatto il pranzo. E hai mangiato sano. Ci sono le verdure, ci sono eh, le, i carboidrati, c'è tutto. Ti mancano un po' di proteine. Tu dagli dei forti di pecorino, gratta, gratta. Già ho lavato, lo rilaviamo di nuovo adesso ci mette ecco qui bello sacqua non la butta questa lo sai che fai oh non si butta l'acqua mi raccomando mo alzo al massimo faccio ben quasi diciamo non dico bruciare ma faccio quasi attaccare la cipolla e il guanciale dopo potremmo ci mettiamo sì dai tagli a metà li metto così, giusto per dare un colore, un po' di colore, chi Se no ti ho detto, lo sei impelato, lo schiacci con le mani e stai a posto. Io ce l'ho sempre di scorta, guarda. Questi, oh, vuoi sapere la cosa più buona al mondo? Pane un po', pure il pane fresco, il pane quello vecchio che metti a tostà e poi ci strofini un po' di pomodoro, due granelli di sale e l'olio buono. Guarda, schiattali bene, così. Per quelli che non mangiano il maiale o la carne, però mangiano il pesce, a posto del guanciale o della pancetta potete usare le alicette sottoia, non puoi capire come viene per così, buona. Adesso butto troppo grossi qui. Se sono troppo grossi, non ti preoccupa, ritagliali, vedi? Se no ci mettiamo una vita. Guarda che bello i colori. Tiè. Guarda che bello. Perché lo stato troppo frettoloso. Vai, così. Vai. Oh, sbagliamo tutti, eh? Così, prima di buttare l'acqua, aspetta, fallo bene insaporire. 
il brocco si deve insaporire bene cioè, tanti broccoli la pasta poca giusto ti prende a te l'occhio così ti mangi poca pasta tanto di tutto se la ti senti in figo un po' d'acqua poca alla volta guarda sono passati almeno 5 minuti guarda il colore come posso dire non è limpido limpido il brodo è già un pochetto denso mettici subito un po' di sale qua così non lo metta all'ultimo mettilo già prima così piano piano si assesta già si insaporisce un po' e sentiamo subito assaggia mazza è buono però che ci manca? vediamo un po' peperoncino un po' ci vuole assaggiamo un po' è dolce qua ci vuole ci vuole buono però senza esagerare se no Mariuccio non se lo mangia abbiamo messo da 5 minuti quindi calcola abbiamo fatto il soffritto 5 minuti di cottura ma a questo punto di fa butta la pasta qua ci vanno 12 minuti per cuocerla yeah, guarda che spettacolo oh mi raccomando devi sobbollire l'acqua se, se bolle forte fa tutta quella schiuma che a noi non ci piace guarda invece è così si cuoce tutto sia i broccoli che la pasta Scotta, scotta. <ride> Oddio. Mm, altri tre minuti. Qua c'è la scotella, mi raccomando. Eh. Questo o questo? Oh, oh. Questo qua, questo qua, dai. Giallo e rosso, dai. Bei romanisti questo. Piatto romano, anzi, con prodotto tipicamente romano, vino tipicamente romano. Cesanese, guardate qua. Vai, grande, rosso, ma non troppo impegnativo è un rosso così che costa il giusto se può beve beverino anzi che volete di più è da amico mio Stefano Imperatori la gente che si diverte a far vino fa il vino più buono perché non c'ha quella cosa quel chiodo fisso devo fare i sordi devo fare i sordi il vino è passione è come la cucina mica per niente perché noi siamo un po' superstiziosi porta bene il bicchiere di aggiorato eccolo qua Eccoci qua. Oh, io spengo, la faccio un po' riposare. Riposate, mo, sta buona, calmate. Ah. Pecorino romano oh, ci sta benissimo, ma qualsiasi pecorino, guarda, le posso dire, perché deve soltanto un po' interrompere la dolcezza del broccolo romanesco. Gli dà un colpetto di sapidità. Gratta, gratta, non te stanca, non te stanca. Ci vuoi mettere le proteine dentro, dai, eh. Vai, gratta, gratta. E poi gira, gira, così, sì. Ah, vedi che fa, vedi che succede? Quando giri cambia colore, guarda, ho finisco tutto e ciò a fare sto pezzetto di pecorino. A me fa impazzire questo colore qua. Vedi, quando viene a galla questo colore del, del pomodoro, no? Guarda che spettacolo, così. Poi, io ce ne metto un altro po'. Tia. Ma vale la pena fatta in piatto così o non a comprare quella roba alla giacotta messa dentro quella fondina che ti fa pure un po' di tristezza? E dai, fatta da solo a casa. Guarda qua, mangia la roba buona, fresca e fatta con le mani tua. Assaggiamo, eh? Guarda che bella. Devo prendere un po' tutto. Mm -hmm. È buona, ma scotta. Mazza è buona, ragazzi, mamma mia. Oh. Quanto mi ricorda mia madre quando me la faceva, io tornavo da scuola. Guarda che ho fatto appena appena. E dai, e tu, e tu, Rine. Dai, come diceva il grande Nino Manfredi, e tu, Rine. Mazza è buono. Quindi, famosi a capire. Divertiti, ma adesso è il periodo. Fa le minestre, fa le zuppe, ma falle te e scegli la roba buona. Costa poco e tanto buona.